ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಯ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೇಪರ್ ಟೂಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ತಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪ್ರತಿ ನೂರು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವೈ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನೂರರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ನೂರದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬೈ ನೂರು ಇಂಟು ನೂರು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೊ ಪರ್ಸಂಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಮುನ್ನೂರದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೈ ನೂರು ಇಂಟು ಮುನ್ನೂರು ಸೊ ನೂರು ಅಂದರೆ ನೂರು ಮೂರಲೇ ಅರವತ್ತು ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಪರ್ಸಂಟೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ರವಿ ಇಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ರವಿ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ರಾಮ್ ಇಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ರವಿ ಇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ರಾಮ್ ದೆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ದೆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ರವಿ ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ರಾಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ರವಿ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರವಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮು ರಾಮ್ಗಿಂತಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ರಾಮ್ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ರವಿಗಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತದೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವಿ ದುಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಣ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ನೂರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರವಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರವಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ದುಡಿತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರವಿನ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ರವಿ ಮೈನಸ್ ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಕರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಕರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಕರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಝೀರೋ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಳ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಚೇಂಜನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟು ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯೂಶಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೂರ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೂರ ಐದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೂರ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೂರ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದ್ದನ್ನು ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೂರು ಪ್ರತಿಶತದಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆವಾಗ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಆಫ್ ನೂರ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ನೂರ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆದಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಇದನ್ನು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವೋ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಐದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಹದಿನೈದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹದಿನೈದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೊ ಫೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಳ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವು ಸಹ ತಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹ
ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಫ್ ಇಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಇಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ರಾಮ್ ಕೆನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿ ಮೋರ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ರಾಮ್ ಕೆನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿ ಮೋರ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇದು ಈಗ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸಪೋಸ್ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆ ಐದು ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೈ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ವೈ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆ ಜಿ ಶುಗರ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ರಾಮ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ವೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆಯ ಹಣ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಬೆಲೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸಿ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದೆ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಅಂದರೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ನೈನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಇಂಟು ವೈ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಹೊಸ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆ ನೈನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ವೈ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಬಾಟ್ ಇನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಈಗ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ತರ್ತಾನೆ ಇವನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಂಬತ್ತು ಬೈ ಹತ್ತು ವೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಾವಿರ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಂಬತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೈ ಇದ್ದಾಗ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆವಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಾವಿರ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ನೈನ್ ವೈ ಶುಗರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿರ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ನೈನ್ ವೈ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸಾವಿರ ಬೈ ನೈನ್ ವೈ ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆ ಜಿ ಜೊತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಉಳ್ಕೊಂತ ಇರೋದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿ ಮೋರ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೈನ್ ವೈ ಸೊ ಸಾವಿರ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೂರು ಬೈ ನೈನ್ ವೈ ಸೊ ವೈಯನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಐದು ಸೊ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಐದು ಒಂದಲೆ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೈ ಒಂಬತ್ತು ಸೊ ವೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇಟು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಪ
ಮಾರಿರುವಂತಹ ಹಣ ಅಂಗಡಿದವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂಗಡಿದವನು ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಅವನು ಎಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ನೂರು ಜೊತೆ ಇಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ನಲವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಹ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಜನ್ರಲಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಸಪೋಸ್ ನೂರು ಆರೆಂಜಸ್ಗಳು ಅದರ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆರೆಂಜಸ್ಗಳ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ನಲವತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓವರಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜನರಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೂರು ಆರೆಂಜಸ್ಗಳ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆರೆಂಜಸ್ಗಳ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದು ಆರೆಂಜಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೂರು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಆರೆಂಜಿನ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆರೆಂಜಸ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ದು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇಂಟು ನೂರು ಇದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ತ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಗೇನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಫ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ಥರ್ಟಿ ಟು ವಾಟ್ ದಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸಿ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟು ಇದ
ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಸೊ ಸಿ ಪಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೈ ನೂರು ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಹೌದಾ ಸೊ ಇದು ಹೋದರೆ ಎರಡು ಆರಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಐದಲೆ ಸೊ ಆರು ಬೈ ಐದು ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಹೌದಾ ಸೊ ಆರು ಬೈ ಐದು ಇಂಟು ಆರು ಬೈ ಐದು ಇಂಟು ಆರು ಬೈ ಐದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿವ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಇದು ಇದು ಆರು ಆರಲ್ಲೇ ಮೂವತ್ತಾರು ಇಂಟು ಆರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಕೊಂಡು ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೂವತ್ತಾರು ಇಂಟು ಆರು ಇಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಿ ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೊ ಎರಡು ಮೂರಲೇ ಆರು ಎರಡು ಎರಡಲೇ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಆರಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ಒಂದಲೇ ಮೂರು ಮೂರು ಏಳನೇ ಮೂರು ಎರಡಲೇ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಜಾ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಜಾ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ತಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಇನ್ ಅ ಸಿಟಿ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರತಿಶತ ಜನ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿನ ಕಡಿಮೆ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಶತ ಜನ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿನ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪ್ರತಿಶತ ಜನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಅರ್ನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದು ಸಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರತಿಶತ ಜನ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿನ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತು
ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳು ಸೇರಿ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಶತ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಶತ ಮಾಡಿದರೆ ತಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅರವತ್ತಾರು ಪ್ರತಿಶತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತಾರು ಪ್ರತಿಶತ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಪ್ರತಿಶತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅರವತ್ತಾರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೂರು ಎರಡಲೇ ಮೂರು ಎರಡಲೇ ಮೂರು ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಏಟ್ ಜ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಜ ಲೆವೆನ್ ಒನ್ ಜ ಲೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಜ ಸೊ ಏಟ್ ತ್ರೀ ಜ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಸೊ ಹದಿನಾರು ಪ್ರತಿಶತ ಜನ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ದುಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸಿನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಇದು ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವು ವರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟೂ ರೇಡಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಈಚ್ ಟೂ ರೇಡಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಈಚ್ ಆನ್ ಒನ್ ಆನ್ ಒನ್ ಹಿ ಗೇನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಹಿ ಲೂಸಸ್ ಹಿ ಲೂಸಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಕ್ತು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೇಡಿಯೋ ಮಾರ್ತಾನೆ ಎರಡು ರೇಡಿಯೋ ಮಾರ್ತಾನೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಆಯಿತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಂದರೆ ಅವನು ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತಗೊತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಸಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ತಾವು ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಾವು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಹದಿನಾರು ಪ್ರತಿಶತ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಹದಿನಾರು ಪ್ರತಿಶತ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹದಿನಾರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಹದಿನಾರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದೆಯೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಟೆನ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಟೆನ್ ಆರೆಂಜಸ್ ಫ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಗೇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಗಂದರೆ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬೈ ಹತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಆರೆಂಜಸ್ ಮಾರ್ತಾನ ಅವನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಮಾರಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬೈ ಒಂಬತ್ತು ಸೊ ಇದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಇದು ತಂದಿದ್ದು ಇದು ಮಾರಿದ್ದು ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಇದನ್ನು ತಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಲೆವೆನ್ ಒನ್ ಬೈ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಇಸಿ ಇದು ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೂ ಸಹ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ್ಯಪ್ಟಿವ್ಡನ್ನು ತಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ 